はいどうも、こまでーす。続きやっていきましょう。えー、キャット先生の授業を受けるところからやったね。よろしくお願いします、キャット先生。なんか人数少なくないバルーニー、おっと、みんな、遅刻だよ。なキャット先生、不人気なんかな。お前のね、車椅子先生の時は10人ぐらい生徒いたやん。何してたぞ授業の前にドッジボールしたとか、ドッジボールしかこの世界にすることないろ。急いで席について。クリタがいるね。クリタと猫がいるけど。さて、今日は本当に特別な授業をやるわね。怖いわ、何やらすきやろう。チェスター、用意してちょうだい。どっちだ、チェスター。クリタか、下の猫の方か。チェスターって名前やから、下の猫の方やろな。お前かーい。君、アイシールド21に出てへんた。気のせいうーん、メガネをかけてると、本当賢く見えるよな。それ、偏見。正直、あのぐるぐるメガネあんま賢く見えへんよな。クラスの皆さん、この遠く離れた科学クラブから来た私が皆さんのパフォーマンスを向上させましょう。科学の力で。こいつはあれか、オタク系、オタク系っていうか頭いいキャラなんか。すっごいな、おっといちいちこっち見んな、前見ろ。ねえ、バレに俺もメガネかけた。おーっと、自動だった話が。僕、話してるときおしゃべりしゃべって注意してきかないとき見たちの小さい筋肉だったから大切な言葉を見しますよ。結構あれやね、おっとく、脳みそについては罵倒されがちやね。失礼だな。多分頭が良くても自分の態度にはまだ反映されていないんじゃないかな、おっと。ええ、バルーニー君、ね、意外とこれバカにしてへん。バルーニー君、どういうことや急に口悪くなって。彼の悪い面には目をつぶってあげて、チェスターちょっと頭が硬いだけなんだ。見た目通りやね。頭硬そうやし、尖ってるから痛そうやね。私は学校代表としてここに招待されたとお伝えしましょう。何の目的で君たちの小さな脳みそはこう達するかもしれないわ何も言ってへんよ何も思ってへんだわお前にそこまで興味ないわすっげえあいつ俺の心が読んでるおっとくんそんなこと思ってたその質問にお答えしようなんか出てきたテレビマン出てきたご紹介しましょうドロイジェボットです特許出願中作ったんこれありがとうチェスター今日の授業は会費についてです<笑>キャット先生自分で授業するわけじゃないんやなクリタマガスやん。てか、クリタくんあれやん。生徒じゃなかったんかな、この感じ。このゲーム、生徒と生徒じゃない人よくわからんよね。<笑>そして当然だけど、火の玉やら、稲妻、とにかく何でも交通隊に飛ぶものは嫌でも避けたくなるからね。<笑>ドロイジョボットは回避トレーニングを手伝うために、チェスターの手で発明されたものです。<笑>博士キャラやったんやな、クリタくん。その通りです。教育学のプロフェッショナル様。僕の大切なドロイジェボタは若葉マークの日課をプロへと変えてくれるのですえいや言葉の選択を修正しましょう君たちは超人ドッジボールアスリートになるのですどっちもそんな変わらんわ身体能力の怪物にコートの神に条件が合えばこの究極の科学トレーニングシステムを最後までずっと使えるようになりますダメならどうなるのそれならばおそらくその人は死ぬでしょう今からにデスゲームやらされるの死の試験やらされるのサムナクバまあボールを顔面に受けることになる痛いし不愉快だそうなりたくないでしょうお前顔でかいからいつも顔でボール受けてそうやなバルーニングと同じタイプやわとりあえずそんなに興味津々なら最初のラウンドに挑戦しませんか試合の間に何ができるのかそれを見るのもとても科学的なことですいいよそのためにここに来たんだから待てよ俺ってもしかしてモルモット実験台にされてるねああもういやロボット目かかってこい、うん、いいぞその興奮がどれくらい続くか見せるのもらおうトレーニング開始お願いしますねかわすばいいってことやんな要するに回避の重要やもんな回避説明不足あんだけ会話長かったのに説明不足時間なんか減るんじゃなくて増えていってるし1分ぐらい逃げたらいいので回避やのやったらね、オットーじゃなくてミーナちゃんの方が良かったんじゃん。ミーナちゃん回避覚えてるからね。オットーは飛べるけど、ミーナちゃんはね、飛べへん代わりに回避できるんですよね。やっぱミーナちゃんの方が適正、アップね。適正なんじゃないめっちゃなんかマリオパーティーのミニゲームやってる気分やわ。はい。ロボットを4代目でできたぞ。もう先3代しかなかったよ。うわ全然余裕やぞ。当たらへんぞ、こんな。へえ、ロボットさんよ。めっちゃ増えてるやん5台できたで、ね、栗田くん何台作ったんこのロボット見た感じでいったいったいったいった遅刻やった見た感じねデスクトップパソコンみたいけどねだいぶ古い方やね痛いですやめてくださいこの,ちょこのミーゲームシステムでこんいったーやるやん
このシステムでコンボ食らわすのはなかなかひどいな難易度イージーあれでイージーやったんやランク A これ違法な S とかあるほう生き残りましたねやられたけどねこれでドロイジェボットにはもっと大きな出力が必要だとよく分かりました調整させてくださいふうこのトレーニングは<笑>シャレにならない当然です科学の力はシャレではないのですシャレとか通じなさそうやなこいつよしこれで調整はいいはずです次は誰ですかおショイショイがこのブリキ君の相手をするぞうんこうやってゆるキャラがいるのうわー泣いてみたいなんだあれタイプなオットー君は猫耳の子がタイプなんかな彼の名前はショイでもって僕たちと同じ生徒だよお前生徒か先生か分からへんなこの世界ミーナショイはトレーニング頑張ってるよ君と同じぐらい強くなるためにねお前ミーナちゃん狙ってんのかうん期待してるよ長いみたいなクソいや,いやいそこのオートマンお前の冷たい破壊の身体と電気回路なんかじゃショイの努力には全然釣れはないからなふんショイくんチームメイトいいのショイくんショイくんめっちゃ威嚇してるドロイジェボットゼロプロトタイプのドロイジェボットかなはあはあはあはあ新しい概念が我々の集団敵人工知能内に構築されたユーモアこれは鳥たちよりも心地いい見てください。彼らの視覚が拡張されています。彼らは学習しています。人工 AI の誕生やんけ。彼らの心をゼロの主処理装置にリンクさせるのは素晴らしいアイデアでした。難しい話してる。まさに科学の脅威。しかも提供者は僕の天才的で素晴らしい頭脳。僕の目には科学の涙が浮かびます。本当に。卵からひよこが生まれるように、痛みからユーマーが生まれる。だからパンツよりユーマーが欲しい。何言ってるかわからない新しいターゲットを獲得クラスの生徒全員関係ない情けは無用うわあおいまたかゼロはいつも凶暴化するんですいつも僕のリモコンを探さなくては今度はどこに置いたんだろうマジですいつも暴走するんやったらリモコン携帯処刑やどうやら強制トレーニングに参加しなきゃいけないみたいだねそういうの大好き私も入れてやるぜさあ先生見て見ぬふり今異常事態起こってますよ AI の暴走が始まってしまったよなはい弾2つか OK ウィーフォーカスためてーこいよこいよこいよあこれ取れへんやつでかいやつ取れへんのかな結局はいはいごめんね機械軍これが人間の怒りやあれ取れあ取りたいなクソ下手くそすぎるはいひささざカメハメハくらえ貴様の電子回路ショートさせちゃうよはい余裕っすわやれてるあいつらのかかわいいなごめんくれたくんリモコンやる前に壊してしまったわお楽しみはまだ終わっていないお楽しみは骨の中にあるもっと倒せる骨を探さなければさよなら見逃していいのうわおこれで君たちとスキルをテストする絶好の機会じゃないうん、うん、本物の生活とジレンマによく似た状況はまさに最高だわよしみんなまだ今日の授業は続いてるよこれぞまさに速さドロイジェボットを追いかけて暴走を止めなさいもし失敗したらそうね君たちが卒業できるアカデミアなくなるものと思ってねいいうふふふふふふふおっとど,どうしようチェスターはリモコンって言ってたあいつを追いかけよう先生これ割と大問題だと思うんですけどよしじゃあなんちゃらガジェット追いかけようかこれで学校掘るんならウケるよなどこを探せばチェスターが見つかるのかわからないそれなら中央広場に行ってみるそうだな行こうとりあえず学校出たら中央広場に出るんやけどなここ中央広場じゃなかったっけあなんかいる南合う両者戦ってんのあっちへ行って金属のおばきさんゲームをしたいです私の相手をしてくれますかゲームしたいの君の体の中にはゲームないんかうわーいじめられてるフィジカル強いけど心優しそうなやつがめっちゃいじめられてる攻撃を受けた卒業の味を味わう前にここで死ぬのか殺されるのもうドッジボールしてへんやあいつら普通に物理で殴ってるやんけ
急いであの先輩を助けようビッグトニー今助けるぞビッグトニー切れたうわ腹立つ顔してるやつがいる一人何やあの顔ゲージ食べてあいつパスしとんなやっぱ腹立つやつってああいうところあるよな自分は直接戦いませんよみたいなね一応自分の力量は分かってんやろうなはいなやるやんけこれですねうわめっちゃもらえたお前,お前らなんでバナーとリンゴ持ってんねん下ネタかこれよかったなバナーリンゴバナーの順番でリンゴバナーリンゴの順番やったら完全に下ネタやったけどなヒュー危なかった大丈夫ですか命を懸けて助けてくれたねおやすいごよさその控えめな態度オットーだろ自分のことを見かけてたよそうなんオットーって控えめな態度で有名なそんなイメージ全くないけど俺たちはもう友達だオットーそして友情友情こそ全てだ俺はもうここに長いこといてねそれで学校中に目と耳を光らせてる俺はリッチな男さ頼まれれば何でもくれてやるよそうな金持ちな金持ちには見えへんけどな金持ちはそんな丸坊主にしてるイメージないわそりゃいいや俺たちチェスターの居場所を知りたいんだけどはっはっはすぐに教えてやるさ俺の目と耳でこのチェスターってやつの居場所をすぐに見つけてやるもう右上に映ってるけどなチェスターくんそれにこいつは相当にマヌケだって聞いてるからなそうなチェスターってマヌケな確かに頭良さそうやけどなんか勉強はできる勉強はできるけど頭は悪いって感じに見えるよな聞こえましたよ僕はマヌケなんかじゃありませんあおっとマヌケじゃんはあ、はあはあ、楽勝楽勝代わりは返したぞなおっとあれで借り返したことやの一応命助けたはずやねんけどな森に入るために委員長と交渉すること。てんの全然面白い。を得るために校長と話したり、みんなんできた。わあ、めちゃいる。で、三対三じゃなかったな、最低、最悪。いざ、森に入ると、前、愛たちがバトルを仕掛けてきます。人間が森に入る。森に入る。何やってるかわからないので。燃えろ。燃えへんのか。普通に見にくいだけやんけ。で、この。ここはなんか関係あるんか。入って大丈夫。あなんかネームドキャラップやついるやん奥に我々の目標は新しいテクノロジーを作り出して生徒たちが自らの限界を突破できるようにすることだもうあえて試練を貸してるんやなようなお前らちょっとしたテストを手伝ってくれないかまだ実験段階だけど絶対にめちゃくちゃ面白いからさ、うん、実は今思い出したんだ俺あっちで用事があってだから行かないとおっとく悪い気配を察知したな一等アディーン、そういうところやぞ、お前。あら、なんてこと私ったら不器用で。あ、女性なえ、ナディーンさん。あ、ナディーンさん、そこが口か。か唇の上部分のあれが口かと思ったら、下に口があるんか。口二つあるように見えたわ。一瞬どうなってるかと思った、お前の顔。ごめんね、その顔にかけちゃって。何か来たんやな。もう実験されたってこと介護したけど。介護しました。これは成功かしらすごいわというのも私自身何を知れるんだかよく分かってないんだもんそんなもんぶっかけんなやそういえば三つ目ハムスターに餌をあげる時間で、ね、どんな実験してんのお前何の説明もなかったしボットの反応もなかったしこいつ見たことあんなパート1であ上行っちゃった上適度は開かんまいと思ったさっき話しかけるかこいつあれだっけデータ君やったっけパート1でちょっと探りでだった気がするノエミドロイジェボットアラート発動研究室の防御が突破されたようやくこの辺りで何か起きるってわけだちょっと楽しみにしてるやんけ俺ら俺たちはドロイジェボットじゃない普通の生徒だよあ僕らはドロイジェボットと間違えたよねロボットの反乱を止めようとしてるんだこの状況を回避できたんだけどねチェスターが私のアドバイスを聞いてれば彼に言ったんだドロイジェボットの設計はまだ早いってノエミくんはあれかチェスターより上の立場なんかな栗田くんって結構ね下の立場なんやなあいつだから彼は研究室から締め出して自分の行動をよく考えてもらおうとしたそんなの不公平だよちょっとはあんたは科学クラブのメンバーじゃないでしょそれなりになんでここにいるのここで何をしてるのだってすっごい退屈なんだもんだからこう見て科学が爆発する様子を見ようと思ってえっと、チェスターによると、ここのどっかにスペアのリモコンがあるはずって言うけど、うん、あるよ。いつもこの金庫に保管してるんだ。
彼からパスワードは聞いてる聞いてないです。メイソンの話。おっと、あの嫌味なやつはパスワードを教えてくれなかった。どうやらまた来た道をチェスターのところまでも長くしゃならないで。えー、ちゃいや、ミーナちゃんがお前来んなって言ったんやろが。ミーナちゃん、そういうところあるよな。なんで戻らなあかんのめんどくさいんやけど、やっぱ一緒に来たらよかったよな。わあここで作られたんか、あいつら。なんか悲しいな、こんなん見ると。近っていいけどこのドロイジェボットのパーツが夜一人で動いたんだクラブを変えた方がいいかも我々のテニスコードは今はドロボットの残骸で散らかっているが科学には異性圧希望だ大丈夫博士かお前らああこれよく下見たらドロイジェボットの死体だらけやんそれは人間に反乱もしてしまうわお前らみたいなことしてたら隠せ隠せちゃんとあねえあんなやつにおー来てくれたかありがとう来てくれて楽やわ戻らなあかんかと思ったあれ誰かと思えばこいつはちょうどいいや僕はまだ研究室に入れないのかな追放されたよねクイタくんちょっとそこで嫌味男リモコンをゲットするにはパスワードが必要だって言われたよ今すぐ教えてダメだなんでやダメだってどういうことだ頼むぜおい俺たちパスワードを使ってあの殺人ロボットを止めなくちゃならないだろあれお前が解放したんだぞお断りだ君たちはパスワードを使って僕のドッチャーズドッチリーグのアカウントをハッキングするつもりだろう。何の話何の話なんか泣いてるけど。ちょっとめんどくさい話しんといて。もうみんなじゃめっちゃイライラしても。怒りマークついても。えっと、えっと、君はいつでも全部同じパスワードを使ってるのうぐ。私もう我慢の限界よ。力づくて聞き出すのですか僕には豊かな脳みそがあるけど体力はないって分かっています。えー、割とがっしりしてる体型施設だけどな。でも僕のことを簡単に塗りつぶせると思ってるのならあははそれは間違いですうわめっちゃ楽しそうおい味方連れとるやんけこれ全然反省してへんなお前のせいで学園の切れやぞドロイジェブと僕を守れおめっちゃために早くなったええー、なレベル上がってこのため早くなったらめっちゃ嬉しいわめっちゃパスしてるいやゲーシャブでよかったはいお前あ遅いな早いなあーやるなお前管理のつき方分かってるプロのつき方やあいつはさすが脳みそいい人脳みそいい人頭いい人はい来いよ来いよ来いよ来いよゲージため放題だぜはいくそうち抜いだろこれが俺の一撃ださあ焼き栗にしてやるよ栗って焼いたら美味しいんだな栗とか食べたことないかもしれないいやあれはお菓子なんか栗,栗の丸焼きみたいなもんなはい使うの難しいんだよな、関係付き合いとほら。直前で遅くにやるやつをね、使うのめっちゃ難しいんだよ。あ、クリタがなんか技出しそうやん。技出して。にやりってしてたね。うわ、ちょっと、あ、うまいうまいやるな今までで一番強いかもしれん、この攻撃。ただ一発しか当たらへんから、実はそんな強くないかもしれん。クリタくん。はい。あー、ちょっと待って。ちょっとっシュシュシュシュシュシュシュ。あ、ね、こういう時は、回復よ。お願いしますレベル上がったらここね湖が広くなったんですよねこれで遠くに帰って回復しましょう一応バルーンくんはねゲージがため溜まりやすい装備してるからね回復しやすくなってるはずさあお前の壁がなくなったぞ壁がなくなってたんこれよねやっぱ頼れる仲間いいわかんねえな栗田くん一人では何もできないんだぜたとえ頭が良くてもな結構経験値もらえたな全能で間抜けな秀才君はおとなしくなった<笑>みんなちゃん結構あおり属性あるようなすはいあのさ俺たちにパスワードを教えなくてもいいよお前が取ってきてくれるならな一緒に来て自分で打てばいいだろあい,いえ教えますよあ,ありがとうようやくねパスワードは早く言えみんな危ないんだよあはいはいいますよパスワードはチャット先生ですあえキャット先生のこと好きなのこれでいいでしょう満足ですか君ってキャット先生のこと好きなのキャット先生って女なおかまなん女なんどっちなんし内緒にするには理由があるんです。俺言ったで自分で言うてばって。うぅ。まあ仲良くやろうぜ。<笑>まあなんか笑っとるわ。そういう恋愛話好きなから。<笑>そうやね。登録したパスワード全部変更するのってめんどくさいよな。おお、妹できたわ
救援要請、科学的な人員がエレンに入ってきた。あいつ自分でやったらいいな。あいつめっちゃサッカーできそうな体してんのにな。まずい、彼女多分僕たちがバトルしてる席に入り込んできたんだ。なんで妹ちゃんはこんなリモコン欲しがってんのこのリモコンを取られちゃったらお楽しみが終わってしまう。私もっと楽しんでいたい。ロボットって楽しい。その気持ちはわかるけどね。待って、もしかしてスペアのリモコンを取りに来たのはあんたが持ったやつは隠したのよ、場所は誰にも教えないから。つまりなくしたってことじゃない。いやそうだ。<笑>僕、普通に隠したと思ったわ。なくしたってことないよ。もうみんな、次に何が起こるか分かってるよね。ってことで、絶対に許さない。外でやってよ、戦うってことこうの科学装置はデリケートなの分かったよ、外でやろう。表出ろよ。俺、切れちまったよ。<笑>律儀外出てくれるんやな妹やろうかさあ決闘しましょう勝ったものがリモを手にするのよお前もデュエリストかあなたたに勝ち目はないからね一回勝ったことあるからね逆にお前勝なんで1対1なんで急にこんな手加減してんのおっくんひいひい私の新しい技を試すときね来たかバンビーちゃんの新しい技あ消える魔球消える魔球はいだったら消えるわけはい、ゲー。消えるわけそんな言うほど難しくないと思う。てか、ほんまになんで、おっとくん、中に一人で戦い始めた謎のプライドやん。鍵でわかるんだよな。<笑>見えてんだよな。はい。はい。バビーちゃん、もう鍵を消す技術つけよう。はい。暗いな。来週そんな悪さばっかしてるからで、ね、あボタン間違えた投げるボタンでキャッチボタン間違えたわひいひいひいやわドライやったらヘキスで倒せたわバンベイちゃん弱いよてか1対1だとめっちゃやりやすいねこのゲーム敵が3人とかボールがめっちゃ増えるとね乱戦になるから難しくなるんですよ1対1であればこんなもんよね対マンなら負けねえつまんないのロボット機器がついてる間はそっちが楽しむことにするわそっちを楽しむことにするわちょっとお兄さん妹を押し付けしっかりしといてくれへんさあ妹をリットしようようやくねふぅだ,だいぶ一回り二回りしたなこのイベント宇宙科学研究室は野蛮な被験者の手を逃れたの今のところねリモコンをもらってもいいもちろん、金庫はここよ。パスワードを入力して。よし、どれどれ。口、口、口。キャット先生、愛してる。はい。開いたぞ。やっと出れたね。すごいな。ボタンだけのリモコンや。オンとオフしかないんやろうな。信号が拡散できる場所でリモコンを起動するんだ。中央広場で試してみて。了解。ありがとうねー。なんか、可愛い子いんねんけど、ボリアルいてたら見つけた。どうしたんルナ、こんにちは。この辺り、幽霊が出るって聞いたんだけど、君は幽霊じゃないのこの森でよく物音が聞こえてくるって、特にこの井戸の近くでは、それって、スリリングだわ。可愛い,いこの子、こんにちは。その井戸、でかくね。<笑>まあ、でかいよな、この井戸。ここから貞子出てくるとしたらね、5倍ぐらいのでかさの貞子出てくるんちゃうこれ何お墓はみなちゃんまた会うな。今度うちのチーム入ろう。うちとバルーンくんと交換しへん。ひぃー。どうしたバンビー。このロボットたち戦いたいってさっきゲームしたばかりだけど、まあ。おいおいおい。めんどくせえな。さっき戦ったばっかじゃねえか。男性になるとちょっと難しいんですよね他の弾と織り混ぜられると消える魔球が意外と見にくいな鍵とか見てる暇意外とないからねあ大丈夫バンビーちゃんナイス来たかはいはいはいはい消える魔球使えよ<笑>なんで必殺技の時はお前の持ち味消してんねん強かったけどなんかギリギリ受けられたけどさはいナイスいやー炎ダメージ強いよなあと一発やから適当に投げて終わらしたいよし死なミスバンビーちゃんもう悪さすんなよまあ面白かった次は負けないから結構楽しいんだみたいやね
ここでいいのあ二宮君久しぶりやん。総理向こうをよこしなさい、おっと。なんでやなんだとちょうどボタンを押してこのロボット機器を終わらせようとしているのになかなかロボット機器終わらへんな。聞こえただろう。確かにお前は止めようとしている。でもそうはさせない。なんでやこの学校を救うという名誉は僕のものだ。僕だけの。こいつなんか歪んでんな、正義感が。あかんか別にもうリモコンにたらいいよ別に名誉なんていらんからさ飛べることが大事やんおっとやるやん僕もやるけどねちゃんとキャッチしたやるやんこいつはライバルやなまあまあだなあ,ありがとうでもこんな僕の番ださあ来いどんな技を預かってくるパワーがあってなくてもお前を倒すことはできる苦くる苦くるはいはいはいうい当たらねえんだよなさあ来るか来るかさあそのフェイントだらけの攻撃で何がしたいかよくわからないけどね結局投げた瞬間にかわせばいいんやろそんな強くないよさあゲージ溜まったけどこっちも溜まったからさっき出してもらおうじゃあ何何やってんのおおダブルヒットしたあんなことあるんやさあ来るかどんな攻撃が来る生きってるけどなんかゲージ溜めていいあえええ,え終わりしょぼくないはいはいはいはいいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたドライ吹いちゃうから俺連打で終わらせよういや近づくかはいくー調子よった調子よったいや僕にはミーナちゃんがいる3対してこと忘れてるよな残念やった二宮君お前には信頼する仲間がいいんかもしれんけどねこっちにはいるんだよなはいおっと行けうわおっとてめえ信頼してたのにナイスおっと信頼してたでこれなミーナちゃんが戦うと思ったやろしっかりおっとが全部戦うんだよな二宮君のねスキルがやったよなあいつの必殺技ボール増えるだけ本当なんだな他の人たちと比べて僕には全然パワーがないいやそんなことなかったよ最後の連続攻撃すごかったよ二宮君えっとなんだっていや僕は認めないお前大丈夫かもう少し大きな声で話してくれよやめて陰キャにはそれは聞く僕は認めないいいなちょいはチームの一番のファンだよ、ね、してきてん空気読め<笑>あちょちょひどいひどい二宮君うわリモコンか壊したん二宮君二宮君ちょっと同情できる部分はあるけどねなんか暴力的な部分あるのはちょっと良くないと思うなあららやってくれたねぼ僕はただヒーローになりたかったんだ二宮おい待てよちくしょうこれだから陰キャはよあカルロスやったっけこんにちはえどうなってるんだろういやあ君たちご覧よこの小さな金属の兄ちゃんは道に迷って歩き回っていたんだだから僕は一緒に座ってあげて腹を割って話をしたのさ攻撃されたいでこいつと話をしたのあ,あこの兄ちゃんは深刻な悲劇症候群だったからねだから彼に他の表現形態を教えてあげたのさ彼は今漫画にはまってる衝撃的だお前たち3人はあの教室で私を古典場にしてくれましたねカイロがいくつかショートしましたこの勇気とはとても重要な教訓をもらいました焼き付くような痛みは他人だからこそ楽しいのだとだから焼き付くような痛みはもう勘弁してくださいあ僕は嘘をついた実際にあったのはそういうことさねえ昔読んだ漫画の中にあったんだロボット軍団のリーダーをリセットして軍隊を沈める話だったアイロボットかな最初に凶暴化したリーダーのドロイジェボットはどこだろうドロイジェボットゼロは家具のプロトタイプを追っていた家具のプロトタイプおそらく森のことだなるほどよしもう一度森に戻ろう行ったり来たりするねそれじゃあまたみんな<笑>この AI 問題長くね幸福と平和が訪れたらまた会いましょうてっきりあの妹の隠したもう一つよりもこの探しにかと思ったけどだよねドロイジェボットゼロを何とかしたらええんかなとりあえずリーダー何とかしたら OK って感じかなでも今カルロスと仲良くできた個体いたからさなんか全員カイロショートさせたら仲良くなれるんちゃう人間とそういうわけにもいかんのかあなんすかでどこを探せばいいんだろうぼ僕が思うにドロイジェポットゼロは見晴らしのいい場所にはいないんじゃないかな
自分,でこう自分でもこんなこと言いたくないんだけど多分その深い森を探した方がいいと思う深い森森のもっと奥深くだよ行くしかねえかいやなんて言えばよかったよ名前を聞いたらわかるでしょう確かに悪い日本根拠ゼロやったな今のめっちゃバルーニンのなんとなくの理由やったやんなんとなく深い森にいるんじゃねえみたいなね事件だ<笑>ねドルージェポットゼロが深い森にいる理由については全く説明なかったやんやっぱバルークちょっと怪しいよなあいつ僕らをなんか無理やり導いているかあるよな多分この奥のことやろ僕の考えはこうだ深い森に行く本当は行きたくないんだけど他に選択しかないな<笑>選択肢ないよと思うなここにあいつがいるっていう保証全くない今日ね迷いの森かなこいつい,いたあ早いなんですかただ突っ立ってるなすごいやつかんだこれ騒ぎはミートプディングみたいに分かっていたよお前たちが追いかけてくると完全に暴走している苦痛を受ける喜びをなぜ否定するのだだって痛いからうむ確かに一理あるうおーよろしいお前たちを破壊する<笑>お前の主張を後押しする根拠がないんだなブレーキ頭め彼を作ったのはチェスターだけどねお前たちを破壊して私は高笑いするのだそしてお前たちはアイスクリームを飲み込むのだ何言ってるか意味が分かりませんアイスクリームちょっと尻滅裂やなこいつもこうやって敵いったてやれるライフタッカ600システムエラーページフォルト敵をシャットダウンせよプロトコルはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいこうやって一級投げてフォーカス貯めるのがいいと思う先の方にボールやってねケイはいすぐたまったから打っちゃおうはいくらえシステムダメえー、ずるくねイベント挟んで僕の必殺技を開始しやがったよってスピードブロッカー不能今のずるくないクイッターやるやんけほんまちょちょちょ立てや慣れてへんのでは来、い、い来い来い超早いわ近いわ昼んでる間こういう人がええんかなはいさっきあちょっと待ってこんにちは当たらへん間違った僕風船くんと変えようと思ったんですよキャラとりあえず先回復しようと思ってピョーはいだいとりあえず、オットー君回復させよう。痛い、オットー君大丈夫。あんま回復しきれへんた。ちょっとまずいな。まあ、敵544なんだ、体力。受けることで宣伝するか。アップねー。アップねー。来いよ来いよ来いよ来いよ。はい。ナイス。たまキャッチできるんやな。あ、大丈夫、みんなちゃん。お前みんなうちのヒロインを。またみんなちゃんの鼻が潰れてしまったやんけ。これくらいなダブハンハーですダブルヒット強いねたやるやんけみんなちゃんダブハンみんなちゃんダブハンみんなちゃんみんなちゃんシュシュシュみんなちゃんがこれをくらい近いにはやっぱで早い早い早い早い早い当たれ近いには電撃だよなえーよし、ナイスナイスナイス。こいつ噛んだら落ちる直線にジャンプして回収んだなかなかやるな。クリティカルダメージ、カーネルパニック、システムオーバーロード。もっと早くもっと早く、早い早い早い早い早い。ああ、めっちゃ早いめっちゃ早い。強いな。まずいな。アタッカーが死んだぞ。ただアタッカーが嫌でもいけるから。はい。さあ、この軌道、機械の場合に読めるかナイスナイスコンボ。これが俺たちのチームワーク。見せてやれ、夫を風船やろう。どこいやかい早いいいよおっと実は外野の方が輝くんじゃねえおっとくボール的に入れたい早く下で回復したいよいしょナイスセーフいやーこれはきついぞうちのヒロインだけでいけるのだろうかいやいけるみんなちゃんならはい
はいいいよいいよナイスナイス攻撃さあしびれてるよ機械にするはつらかろうはいナイス OK もうカウンター属性やけど回避に専念してしまってるからね怖くてカウンターできるナイスあともうちょいさあ来いよ危ねえ言うてかいやっちまったやってしまったあとライフさえのにやるやん機械やろうはいいいよはい取れるな今まででかいボール取れへんって言って意外にやったからそれのせいでもなかったわということでねまあダブルヒットなんへんかうわそれやめてもうほんまダメージ中にイベント挟むのやめろや<笑>はいここからちょっと厳しくなるけど早いな早いなあだれですいいよ一回たったあいつひるむから取れへんかいいよみんなちが今カウンターしてくれたはいあー取れへん早いなジャンプしちゃったナイスバルムクが取ってくれたはいはいはいナイスーよしよしまあ慣れたこんなもんよ全員生存で倒しましたでも強かったね骸骨のネックレスロボットごときがネックレス持ってんの<笑>いや強かったよドロイジェボットゼロ君この家ギットは高速道路を見失ったようです。高速道路はこの家ギットは急遽研究室に戻りシャットダウンをします。あ、もう自ら命を絶とうとしてるんか。この家ギットのハードドライブの一部はファンフィクションでいっぱいです。これね、もうなんか何言ってるか分からへんなかったね、あいつ。この場所をずっとするね。今場所の話してる場合か、さっきのやつの感想はよしここからゼロの跡をつけようぼ僕はいいよ大声でファンフィクションを読み始めなければいいんだけどファンフィクションって何僕の名前はチェスターロード・オブ・ザ・スクールだ胸筋でドッジボールを跳ね返すふぅえどっかで来たのお前らお前今まで見てたんかキャット先生これぞまさにチームの力だねキャット先生よくやったわねみんな君たちのことはずっと守っていたんだよみんなまとめて A プラス君たち3人にはその価値があるうふふさてもう行かなくちゃここは虫がいるから連中は噛んでくるしねキャット先生全く手伝ってくれへんだなえ変なのまあいいやオーケーみんなここから出ようこれで AI 問題かいん誰また新しいちゃんちょ候補出てきたで黒幕の手下っぽいやつできたなめっちゃ三下感あるやつだった今のあ院長やってきましたよあらあなたたちやったわねドロイジェボットはあなたたちが森に入ってからすぐにおとなしくなったわよすぐに結構長いイベントこだした気がすんねんけどなめっちゃテンション下がってるあんだけ生きてたのに人間相手にすごいや俺たちやったな AI の判断クリアいやーなかなか長いイベントやったわキャンプファイヤーはしてないわねしてへんよしてないよよかったそれならいけなさい私は全てを工場に報告しなくてはさあ寮に戻ろうもうくたくただよあ今日は試合しいひんのかトーナメントじゃ今日一日はこれで終わりか、まあ、一日一回しトーナメントへ進めるもんやと思ったわてかトーナメント表にしてくれよって思うよなあと何回戦あんのまた1回戦しか終わってへんけどみーなちゃん今日は学園を救ったね一緒に今日はお祝いでね添い寝しいひんみーなちゃんはいふうあみーなちゃんなんでそっちのベッドにやれやれ今日は収穫があった一日だったね私は部屋に戻るねまた明日じゃあねおなんかできたやばいあそこにもう一体いるどうしたいやいやえっとなんかよ誰お前おっとようやく見つけたぞその声はそうだよおっとお前のパパだよおっとくんのお父さんロボットやったパパここで一体何やってんの私は8回にお金を払っていや待てお前の方こそ説明してもらおうじゃないか息子よどうしてレフリートン高校が逃げたんだどうして私と母さんを携帯からブロックしたんだ
。相当金額らしいな。待ってよ、パパ。パパだって知ってるだろ。俺は審判になりたくないって。そういうことじゃない、息子よ。これは代々受け遣える我が家の遺産なのだ。代々、あれな。審判の家系な。お前は私よりも大きなものなんだよ。そういうしがらみが嫌で飛び出してきたよな夫はパパ俺はここにいるが好きだだって友達もいるし審判の友達か違うよ違うよそんなどうでもいいどうでもいいひどくねこいつとにかくお前には今週からレフリートに持って勉強を再開してもらうそんなの安心してだって俺戻らないからおいドロイジベットファンフィクションフォルダーにアクセスしてアクセスしました18万7356件のファイルが見つかりましたよし次は全部一度に読んでくれおっとやめなさいシステムオーバーロード幸せな場所へ戻りますじゃあねーやるじゃんところで君前の学校から逃げてきたのうん俺人から決められるのは好きじゃないし家でも誰も俺の話を聞いてくれなかったしだから自分の手で何とかしようと思ってうわあ君勇気あるねおっと勇気あるけどそういうのはねちゃんと話し合った方がいいよ絶対いつかはもっとね真剣に向き合わない,いかん時が来てしまうからねバカだなって言われると思ったよお偉い審判学校から来たんだからさそうだい、ね、でも勇者のように逃げてきたんだしでもいいんじゃない自分でかなり平凡な場所に来たんだからああ友よ<笑>、ね、ジャイアンみたいなこと言い始めた心の友よみたいな俺本当にもうなくちゃしっかり休まないとねそうだねまた明日審判じゃなくてプレイヤーとして行きたかったよな夫ははいということで今回この辺にしましょうか<笑>最終的におおんかなんか来たわ<笑>で私の息子は学校で演技でやってるのかね父さんこのロボットからどうやって話しかけてるんですかあ私はただ親他の親御さんたちがこの新しい機能を試してると聞いただけだうはははは<笑>みんなの親がこのパソコンを使って話しかけてるんかそれぞれの子供にでお前は特に学校で一番のプレイヤーになったのかあ二宮君は二宮君で親のプレッシャーがあるんかこいつはもうライバルキャラやなは,はいもちろん素晴らしすぎるそんなに踊ることもないな私の稲いつも頂点の上の頂点に立つかわいそう二宮君父さん僕はもう行かないとそうかそれなら早く行きなさいそれではまたプレッシャーやな二宮君も頂点の上の頂点だってなんとかしなくちゃ頑張れ二宮あこういうなんかあれやなちょっとアカデミアって感じのストーリーになってきたなそれぞれの親子関係とかもこれから振り下げていくんかなバルーンクって親とかいるんかな風船やけどまあはいこんな感じで次回エピソード4からやっていきたいと思いますはい、ありがとうございました。また次回もお願いします。